video sau đây sẽ hướng dẫn cài đặt Android X1 hay còn gọi là Android 11 Để cài đặt Android X1 Chúng ta cần 3 tập tin Tập tin nhất là setup Android X1 msi Tập tin gạch dưới bài báo .ns Tập tin gạch dưới luật văn .ms Trong máy tính này tôi đã đặt 3 tập tin này ở trong ổ đĩa E Và đây là tên 3 tập tin à, Setup Android X1 gạch dưới luật văn .ns và bài báo .ns Sau đó chúng ta cài đặt bằng cách là chúng ta click vào tập tin Setup Android X1 để thực hiện tập tin này Việc uh, cài đặt sẽ mất trong khoảng thời gian là một vài phút à. Sau khi chúng ta bật vào chúng ta sẽ được yêu cầu chúng ta sẽ bấm Next để thực hiện Chúng ta bấm Next tiếp tục bấm Next tiếp tục và sau đó chúng ta sẽ chọn vào chấp nhận cái chấp thuận cái thỏa thuận của License và bấm Next sau đó thì chúng ta cài đặt hoàn toàn trên để complete, complete và next và sau đó thì chúng ta bấm next tiếp tục vào à, trong trường hợp này nó hỏi rằng chúng ta có nên backup những file cũ hay là chúng ta chép chồng file cũ thì chúng ta nên chép chồng những file cũ lên chúng ta bấm next và chúng ta tiếp tục Cái cài đặt sẽ mất khoảng 2 phút sau khi cài đặt xong cho bấm vào finish và sau đó thì chúng ta khởi động Microsoft Microsoft Word để xem trong Microsoft uh, Microsoft Word đã có sẵn Android hay không chúng ta chọn là start và chúng ta chọn Microsoft Word à, trong trường hợp chúng ta bấm vào tool và chúng ta thấy có Android thì có nghĩa là chúng ta cài đặt được Android và ngoài ra nếu chúng ta muốn hiện những tool ba của Android chúng ta chọn vào view chúng ta chọn vào tool ba và chúng ta chọn vào tool bar của Enos khi đó chúng ta sẽ hiện ra những tool bar à, của Enos và chúng ta đặt ở trên à, những cái hàng của tool bar tức là những thành công cụ để dễ làm việc sau khi chúng ta đã cài đặt xong à, chúng ta thường là sẽ liên kết tự động giữa Enos và Word như chúng ta vừa thấy nếu trong trường hợp chúng ta không thể thấy được à, công cụ Enos ở trong tool của Word thì chúng ta sẽ làm như sau thứ nhất là chúng ta vào chép hai cái tập tin tức là enode cwyw dll và enode cwyw dot chữ c cwyw tức là viết tắt của chữ sai why you write tức là trích dẫn khi bạn nào viết à, chúng ta vào hai tập tin này ở thư mục c program à, enode x 1 11 product support và cwyw write ví dụ ở đây chúng ta vào ổ đĩa c chúng ta vào program file chúng ta vào Android x 1 vào và chúng ta sẽ chọn vào đây là tập tin uh, support và trong đây chúng ta có CYURI và chúng ta chọn hai tập tin tức là Android CYURI DLL và Android uh, CYURL chấm dot và sau đó chúng ta bấm copy cắt copy đà vào sau đó thì chúng ta sẽ qua chép vào tập tin start chúng ta sẽ việc tiếp theo là chúng ta tìm thêm một startup của Word Nếu trong Word 203 thì chúng ta sẽ làm như sau Chúng ta vào Tool, Option, File Location và chọn Startup Sau đó dùng việc Modify để tìm, tìm thêm một startup như sau Chúng ta bấm vào Tool và uh, Option Chúng ta chọn File Location Chúng ta chọn Startup Và sau đó chúng ta bấm Modify Thì chúng ta thấy rằng cái thư mục chúng ta uh, Full Tab Startup trong thập này Nó nằm ở trong uh, Dũng vào à, app data roaming microsoft work và startup vân vân à, tôi sẽ làm theo như sau à, thì chúng ta sẽ vào ở đây chúng ta sẽ vào đây là thư mục là dũng à. và à, chúng ta sẽ vào đây là dũng và sau đó thì chúng ta sẽ vào là app data chúng ta vào roaming chúng ta sẽ vào là microsoft và trong đó có word và chúng ta sẽ vào startup 
và chúng ta chép cái hai tập những tập tin đó vào đó là tập tin là endos sai uri và endos .dl và endos sai uri .do à, sau khi chúng ta cài đặt xong thì chúng ta sẽ à, dám vào à, từ một sản phẩm của à, thứ hai là sau khi chúng ta sử dụng thì chúng ta cần sử dụng style luận văn và file bài style bài báo thì chúng ta sẽ chọn hai tập tin là luận văn .ms và bài báo .ms vào thư mục C program file and note x1 .style như sau chúng ta vào ổ đĩa E là nơi chúng ta có hai cái bài báo này hai cái style này chúng ta copy nó và chúng ta vào ổ đĩa C qua uh, program file vào and note x1 và chúng ta sẽ chọn là style và sau đó chúng ta dán nó vào và uh, chúng ta sẽ dán vào và chúng ta sẽ có uh, có hai cái tập tin này ở đây À, sau khi mà chúng ta dán vào thì chúng ta có thể sử dụng cái style luận văn và style bài báo ừ. thì chúng ta sẽ vào đầu tiên là chúng ta sẽ khởi động EndNote à. à, và sau khi chúng ta khởi động EndNote xong thì chúng ta sẽ vào à, chọn một cái tập tin bất kỳ à, ví dụ như là chúng ta chọn một cái tập tin và sau đó thì chúng ta sẽ chọn là edit và abu style đó. và sau đó chúng ta sẽ chọn là open style manager đó. Đó. chúng ta kéo con trỏ trượt từ dưới lên trên và nếu mà chúng ta chưa nhìn thấy hai cái style bài báo lượng văn chưa có thì chúng ta đánh vào đánh dấu mặt để cho có đó. Đó. như vậy chúng ta đã có xong thì chúng ta đóng lại như vậy thì chúng ta đã có thể sử dụng các style luận văn và style bài báo và nhớ rằng đừng có bỏ các style mặc định như là style annotated, autodesk và number. À, tiếp theo đó là chúng ta sẽ à, chuẩn bị để làm cái, cái, cái style này thì chúng ta sẽ vào à, display field để hiện những field mà chúng ta quan tâm. trong đây có hai cái field mà chúng ta quan tâm nhất đó là field language tức là thể hiện đó là bài báo chúng ta bằng tiếng anh tiếng việt và cái steel uh, custom một để hiện tên của các tác giả Việt Nam à, chúng ta chọn ở đây nhớ bấm là edit và reference và chúng ta chọn là display field và thì trong hợp này chúng ta chọn trong hợp column một chúng ta chọn là language và, và chúng ta nhớ rằng là trong cái column 8 của cuối cùng thì chúng ta chọn nên chọn đó là custom một và chúng ta heading chúng ta có thể ta chọn heading khác cũng được trong hợp này chúng ta gọi là first hosting là first name có nghĩa là tên và như vậy thì chúng ta đã có cả cái bài báo chúng ta quan tâm à. và sau đó thì chúng ta có thể là thay đổi các cái style mà chúng ta mong muốn à. thì trong hợp này chúng ta đặt cái style custom một là first name chúng ta sẽ chọn là Uh, edit reference và chúng ta chọn ở đây là reference type đó. chúng ta modify reference type và chúng ta chọn xuống kéo xuống dưới chúng ta có cái trường là custom một thì đây nó là lấy ignos và tôi đặt tên là first name và tôi bấm apply to all reference type và bấm ok và bấm ok Uh, như vậy chúng ta đã cài đặt xong Anode X1